Our gracious Lord and Father in heaven, Amante Padre Celestial, this morning we invite your presence in this room. Invitamos tu presencia en este recinto, Señor. Give us the joy of your grace. Danos el gozo de tu gracia. Fill this room with your Holy Spirit. Que este salón esté lleno de tu Santo Espíritu. And open our hearts and minds for the message that you want to be delivered. Y que abran sus corazones y mentes para el mensaje que tú nos vas a dar. We thank you for the love you have given us in your Son, Jesus Christ. Gracias por el amor que nos has dado en Cristo Jesús. And we ask all this in his name. Lo rogamos todo en su nombre. Amen. Amen, Padre. Good morning, church. Muy buenos días, iglesia. Feliz sábado. It is good to be with you here this Sabbath morning. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este sábado por la mañana. And I bring you greetings from the General Conference of Seventh-day Adventists in Silver Spring. Les traigo saludos de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring. Isn't it a blessing to have the Sabbath? ¿Acaso no es una bendición tener el sábado? And to receive the blessing of the Sabbath for free. Y recibir esta bendición gratuitamente. No matter where you live. No importa donde vivas. No matter where you live on this globe. No importa donde vivamos en el globo terráqueo. The Sabbath comes to you for free. El sábado te llega gratuitamente. And isn't it a blessing to belong to a group of believers? ¿Y acaso no es una bendición pertenecer a un grupo de creyentes? Worldwide believers, creyentes a nivel mundial. And no matter where you go around this world, y no importa donde estés en el mundo entero, you will find Seventh-day Adventists who will worship God on the Sabbath day. Encontrarás adventistas del séptimo día que adoran a Dios el día sábado. And you feel right at home in their midst. Y en su medio se sienten como en casa. So I feel very privileged and happy to be with you on this Sabbath day. Me siento privilegiado y muy feliz de estar con ustedes este sábado. Yesterday evening we saw a wonderful, a, a excellent play. El día de ayer por la tarde vimos una representación dramática excelente. It had a, a very faith uplifting message. Tuvo un mensaje que nos elevaba nuestra fe. And very inspiring music. Música inspiradora. And it showed us what the believers of the early Adventist movement went through. Nos mostró qué es lo que pasaron los creyentes tempranos pioneros del movimiento adventista. When they expected Jesus to come soon. Cuando esperaban el inminente regreso de Jesús. May we as a church never forget our own roots. Que como iglesia nunca nos olvidemos de nuestras propias raíces and where we come from. y de dónde venimos and may the expectation of the soon coming of Jesus be very lively and warm in our hearts y que la expectativa del pronto regreso de Jesús continúe vivo y, y calentando nuestro corazón this morning I want to draw your attention not to the date 1844 esta mañana quiero traer la atención no a la fecha 1844 but I would like to remind you of another very important date in history sin embargo quisiera este, recordarles de otra fecha sumamente importante en la historia it happened in the month of April sucedió en el mes de abril it was April 18 el 18 de abril And the year was 1521. El año 1521. Now, even though you might not know this date precisely, aunque posiblemente no conozcan precisamente esta fecha, you probably have heard what happened on this specific day. Posiblemente han escuchado lo que sucedió en esta fecha precisa. On this day, April 18, 1521. En esta fecha, este abril 18, 1521. A young Augustinian monk by the name of Martin Luther, un este eh, un monje agustiniano, Martin Lutero, had to appear before the mighty Emperor Charles V. Tuvo que aparecer, comparecer ante el gran emperador eh, Carlos V. And probably many of you have heard the famous words that Martin Luther said to the emperor then. Y posiblemente algunos, varios de ustedes han escuchado aquellas palabras este, famosas que Martin Lutero le pronunció al emperador. He had to defend his faith. Tuvo que defender su fe. And so Martin Luther 
stood alone in front of the emperor. Y ahí Martín Lutero, erguido solo frente al emperador, and he said, dijo, since your most serene majesty and your high mightiness require from me a clear and simple answer. Siendo que su más serena majestad este, ha pedido una respuesta clara y definida. And I will give you a simple answer. Le voy a dar una respuesta sencilla. I cannot submit my faith to the Pope. No puedo someter mi fe ante el Papa. Nor to the church councils. Ni a los concilios de la iglesia. Because it is very clear that they have erred often. Porque es claro que con tanta frecuencia han cometido errores. And contradicted each other. Y se han contradicho los unos a los otros. And now came the famous words y ahora, that he vi made. ahora vienen las palabras famosas que pronunció. Says, unless, unless I am convicted by the clear words of Holy Scripture. A menos que sea este, eh, que, que esté convencido de las palabras claras de las Escrituras. My conscience is bound by the word of God. Mi conciencia eh, se debe a la palabra de Dios. Therefore, I cannot and I will not retract. Y por eso no puedo y me niego a retractarme. For it is unsafe to go against your own conscience. Porque no es seguro ir en contra de tu propia conciencia. Here I stand. Y aquí estoy. I can do no other. No puedo hacer otra cosa. May God help me. Amen. Me que Dios me ayude. Amen. Now we Seventh Day Adventists greatly respect the courage of Martin Luther. Como adventistas del séptimo día respetamos grandemente el 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 arrojo de Martín Lutero. We appreciate his willingness to stand for his faith. Apreciamos su disposición de permanecer fiel a su fe. And this has become an inspiration to many Seventh Day Adventists. Y esto ha llegado a ser una inspiración para muchos adventistas. Now all this happened on April 18, 1521. Todo esto sucedió el, el 18 de abril, 1521. But only very few people know what happened in the very same year at the end of the year. Pero son pocos los que saben lo que sucedió en la misma eh, en el mismo año al final del año. At the end of the same year, something interesting happened in the little town of Wittenberg, where Martin Luther was teaching. Este, en el final de ese año, algo muy singular sucedió en el pequeño pueblo de Wittenberg, donde él enseñaba, Martin Luther enseñaba. It caused him great headache, and the other reformer, Melanchthon, as well. Le, le, le costó muchos dolores de cabeza, y al otro este, reformador también, Melanchthon, In the same year 1521 there existed a group of people en el mismo año 1521 existía un grupo de personas Some historians say no less than 72 people Algunos historiadores dicen que no era menos que 72 personas who became known as the so-called Zwickau prophets que llegaron a ser conocidos como los así llamados profetas Zwickau Zwickau is a little town in, in eastern Germany. Y Zwickau es un pequeño pueblo en el este de Alemania. And these people claimed to have received direct instructions from the Holy Spirit. Estas personas decían haber recibido indicaciones directas del Espíritu Santo. They claimed to have received dreams and visions from God. De decían que recibieron sueños y visiones de Dios. And among this group of people was a man by the name of Nicolaus Storch. Y entre este grupo de personas había un hombre que se llamaba Nicolaus Stout. He was a cloth weaver. Era, era he un, made cloth. Era una persona que hacía ropa. And he claimed to have received from God prophetic visions. Él decía haber recibido de Dios visiones proféticas. And that God had told him to fight the Roman Catholic Church which was corrupt. Y que Dios le había dicho que luchara contra la iglesia católica romana que se había corrompido. And with him there was another man by the name of Thomas Drexel. Y con él había otro caballero llamado Thomas Drexel. And a student of the reformer Melanchthon by the name of Marcus Tome. Y un estudiante del reformador Melanchthon llamado Tome. 
Marcus Stolman. Now you have to understand these men, even though you have never heard their names. Hay que recordar que estos caballeros, aunque nunca antes habíamos escuchado sus nombres, they knew their Bible very well. Conocían a profundidad su Biblia. They knew the Bible so good that another reformer said they are the best students of the Bible. Eh, lo conocían tanto que otro reformador dijo son los mejores estudiantes de la Biblia. Now when they studied the Bible, al estudiar la palabra de Dios, they found that the Bible does not support infant baptism. Ellos encontraron que las, la Biblia no apoya el concepto del bautismo de los pequeños, de los infantes. And so they argued against infant baptism. Así que eh, alegaron en contra del concepto del bautismo de los niños. And they also argued against other human traditions in the church. Y también alegaron contra otras tradiciones humanas en la iglesia. And one reformer said, I know no other person who knows his Bible so good as this person. Y un reformador dijo, no conozco a otra persona que conozca mejor la Biblia que tal persona. Now, what is the problem with that? ¿Cuál es el problema con esto? The problem was that Storch also proclaimed the inner word of the Holy Spirit. Este, el problema es que Storch también proclamó este, el trabajo interior del Espíritu Santo. And he said that the inner word of the Holy Spirit is more important even than the written word of God. Y decía que la palabra interna del Espíritu Santo era más importante que la palabra escrita de Dios. And so his followers would call the Spirit, the Spirit, the Spirit. Así que sus seguidores le llamaban el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Now if you want to read about this story, si quieres leer esta historia, you can do so in the book The Great Controversy by Ellen White. Lo puedes hacer en el libro Conflicto de los Siglos de Elena de White. In chapter 10 of The Great Controversy, Ellen White describes these, these people. En el capítulo 10 del Conflicto de los Siglos de Elena de White, describe a estas personas. And she also talks about Martin Luther and how his reform of the word helped to counterbalance these people. Y también habla acerca de Martín Lutero y cómo su comprensión de la palabra ayuda a, a compensar lo que hacían estas personas. Now it is very interesting. At the beginning, Luther and Melanchthon were not against the prophets. Y es muy interesante saber que al inicio Lutero y Melanchthon no estaban en contra de los profetas. But after a while, they noticed that they would not go by the word of God alone. Pero después de un tiempo notaron que ellos no seguían la palabra solo la palabra de Dios and eventually Luther strongly opposed them as enthusiasts or schwärmer con, con el tiempo Lutero los, los expuso como personas entusiastas why am I telling you this story ¿Por qué les cuento esta historia see today there is another heresy spreading through Christendom el día de hoy hay otra herejía que se disemina por todo el cristianismo and the echo of that heresy is even heard among some corners of the Seventh-day Adventist Church. Y un echo de esta herejía también se escucha en algunos rincones de la Iglesia Adventista. We emphasize that we go by the Bible alone. Enfatizamos que nosotros creemos en solo la Biblia. But there are some who say, if you go by the Bible alone, why do we need a modern prophet then? Y algunos dicen, nos replican, si nosotros vamos solo por la Biblia, ¿para qué necesitamos un profeta moderno? And at first, their reasoning might sound very rational. Y al inicio, su, su razonamiento pareciera ser algo muy racional. If the Bible is indeed sufficient for everything we believe, si la Biblia efectivamente es suficiente para todo lo que creemos, why do we need extra biblical prophecy then? ¿Por qué entonces necesitamos profecía extra bíblica? Why do we need the spirit of prophecy? ¿Para qué necesitamos el espíritu profecía? Why do we need modern prophets at all? ¿Por qué necesitamos un profeta moderno para empezar? If all truth is contained in the Bible, si toda la verdad está contenida en la Biblia, why do we need someone who claims to have received visions from God? ¿Por qué necesitamos de alguien que dice haber recibido visiones de Dios? So what is the importance of the gift of prophecy 
for the Adventist Church today. Entonces, ¿cuál es la importancia del don de profecía para la Iglesia Adventista actualmente? Si we Seventh Day Adventists are convinced, como Adventistas, estamos convencidos that the Holy Spirit has worked through the ministry of Ellen White. Que el Espíritu Santo ha obrado a través del ministerio de Elena White. And we believe that her writings speak with prophetic authority. Y con, estamos convencidos que sus escritos nos hablan con autoridad profética. And, and they provide uh, comfort and guidance. Proven consuelo y, y and conducción. Instruction and correction for the church. Y instrucción y corrección para la iglesia. We Adventists do not believe that the spiritual gifts have ceased in the New Testament times. Como Adventistas, no creemos que los dones espirituales han dejado de existir desde los tiempos del Nuevo Testamento. We believe that God will pour out His Spirit in the end times. Estamos convencidos y creemos de que Dios va a derramar a su Espíritu Santo en el tiempo fin, del fin también. And when the Apostle Paul writes in the New Testament in Ephesians 4, y cuando el Apostle Pablo este, escribe en el Nuevo Testamento en Efesios 4, that the spiritual gifts are given to build up the church, que los dones espirituales fueron dados para edificar a la iglesia, so that we all achieve unity of faith, para que todos logremos la unidad de la fe. It is interesting that the gift of prophecy is listed in all three discussions in the New Testament. Es interesante ver que el, el don de la profecía se discute, se, se enlista en las tres discusiones del Nuevo Testamento. The gift of prophecy is the only gift that is mentioned in all three references in the New Testament. El don de profecía es el único que se refiere o está escrito, incluido, en cada uno de los lugares donde se habla de los dones del Espíritu. And from the last book of the Bible, the book of Revelation, we know, y desde de, de parte del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos enteramos que that the Apostle John tells us that God's end time people will have the testimony of Jesus. Que Juan nos dice que el pueblo del tiempo del fin va a tener el testimonio de Jesús. And the testimony of Jesus we read in Revelation 19 verse 10 is the spirit of prophecy. Y en Apocalipsis 19 10 leemos de que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. So if we want to follow the Bible and the Bible alone, así que si queremos seguir a la Biblia y solo a la Biblia, We have to recognize that the Bible teaches that there will be the gift of prophecy in the church. Debemos reconocer que la Biblia enseña que habrá un tiempo donde tendremos el espíritu de profecía. To say that the gift of prophecy has ceased in New Testament time is not according to scripture. El decir que el don de profecía dejó de ser desde el tiempo del Nuevo Testamento no es hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia. But if the Bible is the only infallible gift or norm of God, pero si la Biblia es el único, es la única norma infalible de Dios, what do we do with the gift of prophecy today? ¿Qué hacemos hoy con el don de la profecía? I will answer that question by giving you a few examples from the Bible and from Ellen White. Les voy a contestar esto dando algunos ejemplos provenientes de la Biblia y también de Elena White. So we will look at some fascinating short stories in scripture. Veremos algunas historias fascinantes cortas de la escritura and compare them with the ministry of Ellen White y as we find it. Y la compararemos con el ministerio de Elena White cuando los encontremos. It is interesting if When you read the Bible, you find es interesante ver al leer la Biblia, uno encuentra que that at every important time in the history of God's people, que en cada momento importante en la historia del pueblo de Dios, when his people were facing some challenges, en el momento en que su pueblo enfrentaba desafíos, God sent a prophet to guide his people. Dios envió un profeta para conducir a su pueblo. God warned his people for danger of dangers. Dios advirtió a su pueblo de peligros y peligros. Through the prophets he revealed his will to his people. A través de los profetas él reveló su voluntad para el pueblo. He showed what consequences there would be if they do wrong. Mostraba cuáles serían las consecuencias si no hacían lo correcto. And if God has sent prophets throughout history, 
Y si Dios ha enviado profetas a través de la historia, why shouldn't he do it at the end of history as well? ¿Por qué no hacerlo al final de la historia también? Now, if you look in Scripture and read incidents where God sent prophets, si uno ve en las escrituras y, y ve dónde es que Dios envió a sus profetas, you realize that these messages were in harmony with Scripture. Uno se da cuenta que los mensajes estaban en armonía con la escritura, but they were not identical with Scripture. Aun cuando no necesariamente eran idénticos con la escritura. So in the Old Testament, for instance, Por ejemplo, we read. En el Antiguo Testamento leemos of God's messengers like Ahia, eh, como en los mensajeros de Dios como Ahia, or Shemaya, o Shemaya, or the prophet inglés, Hulda, o la profetisa Hulda, or Nathan, o Natán, and there were many other unnamed men in the Old Testament. Y tantos otros hombres no nombrados en el Antiguo Testamento. That God used for His purpose. Que Dios utilizó con un propósito. Now, if you go into the New Testament, sin embargo, si vamos al Nuevo Testamento, you read about Agabus, a prophet in New Testament times, a, a acerca, hablamos acerca de Aragú, Barabús, un or, profeta, or of Jude and Silas, o de Judas y Silas, or of the four daughters of the, of Philip, o las cuatro hijas de Felipe, who comforted the, the church and strengthened the church, quienes consolaron y fortalecieron a la iglesia. So why do we need the spirit of prophecy today? Entonces, ¿por qué o para qué necesitamos el espíritu de profecía hoy? I'd like to give you six reasons why I think the spirit of prophecy is needed. Les voy a dar seis razones por las que yo creo que se necesita el espíritu de profecía. All six reasons are biblical reasons. Cada una de ellas basadas en la Biblia. And I will illuminate every single one also from the life of Ellen White. Y también voy a iluminar a cada una de ellas con la vida de Ellen White. So are you ready? Están listos. Here's reason number one. La razón número uno. Prophets reveal the plan of the enemy. Los profetas señalan o revelan el plan del enemigo. Why do we need prophets today? ¿Por qué necesitamos a los profetas hoy? Because prophets reveal the plan of God's enemy. Porque los profetas van a señalar el plan del enemigo de Dios. You all know the story in the Bible. Todos conocemos la historia en la Biblia. That is reported in 2 Kings chapter 6. Registrado en segundo libro de Reyes capítulo 6. Where we are told that in the times of Elijah, the Syrian king Aram was very upset. Donde se nos dicen que este en el tiempo de Elías, el uno de los reyes estaba muy molesto. He thought there must be a spy in, in my own ranks. Él decía, seguramente hay un espía en mis propias filas. Because they know exactly every detail of what I'm planning to do. Porque conocen con detalle todo lo que estoy planeando hacer. But it was not a spy. Pero no era un espía. It was Elijah whom God used to reveal the plans of his enemy. Era Elías quien Dios utiliza, utilizaba para poder mostrar el plan del enemigo. See, prophets are people who see things that other normal people don't see. Los profetas son seres o personas que logran ver cosas que otras personas normales no pueden hacer. Prophets are used by God to open our eyes so that we can see what God is doing. Son personas utilizadas por Dios para abrir nuestros ojos, para ver lo que Dios quiere hacer. When I look at Ellen White, I see a similar thing. Al mirar a Elena White, veo algo similar. What she has reported to us about the great controversy. Lo que nos ha, lo que nos ha dicho acerca del gran conflicto. The controversy between good and evil, light and darkness. La controversia entre el bien y el mal, la, os, la oscuridad y la luz. God has shown her things that nobody else has ever seen. Dios le ha mostrado cosas que nadie más ha visto. And she opens up to us a perspective of uh, background information on what is going on right now. Y nos abre una perspectiva de información de trasfondo de lo que está sucediendo en el momento. And what will happen in the future. Y lo que va a suceder en el futuro. At the end of Earth's history. Al final de la historia de la Tierra. And I firmly believe yo firmemente creo that God has used and is using Ellen White even today que Dios ha utilizado y la sigue utilizando hasta el día de hoy so that we can focus on the soon coming of Jesus. Para que nos podamos concentrar en el pronto regreso de Jesús. 
and will not be deceived by the devil who goes around like a roaring lion. Y que no seamos engañados por el enemigo que está dando vueltas como el león rugiente. Here's the second reason why I think that the prophetic gift is important today. Aquí hay una segunda razón por la que yo creo que el don profético es importante hasta el día de hoy. Prophets reveal God's hand in human history. Los profetas revelan la mano de Dios en la historia de la humanidad. I don't know about you. No sé en cuanto a ustedes. But when I look at world's history today, pero cuando yo miro la historia del mundo el día de hoy, sometimes you wonder how is God involved in all of this. Hay veces que uno se pregunta, ¿cómo puede estar involucrado Dios con todo esto? While biblical prophets do not tell us every detail of history, aunque los profetas bíblicos no nos dicen cada detalle de la historia, they do reveal to us some of the important things in relation to God's people. Sí nos revelan algunas de las cosas importantes respecto al pueblo de Dios. So if you go to the prophet Daniel, for instance, así que por ejemplo, si vamos a donde está el profeta Daniel, you can see in world history how God is leading His people. Podemos ver en la historia del mundo la mano conductora de Dios. And how the world events of world history relate to the salvation of his people. Y cómo los eventos del mundo en la historia este, se relacionan con la salvación de su pueblo. And sometimes individual people need prophetic insight to hay, better understand some things that happen. Hay veces que las personas necesitan alguna percepción más, más este, eh, divina para entender lo que va a suceder. And I believe that God also used Ellen White in a special way. Y yo estoy convencido que también Dios utilizó Elena de White en una forma muy especial. To reveal important aspects and guide his people in important events of world history. Para revelar aspectos importantes y conducir a su pueblo en la historia. I give you a little example. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Ellen White, for instance, describes the very sudden and unexpected retreat of the northern unions who fought against the southern slaves. Elena de White este, revela o muestra algunas, un, una retirada repentina que sucedió en las tropas del sur y del norte en los Estados Unidos. So on July 21, 1861, Así que el 21 de julio de 1861, During the Civil War in North America, durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, the Northern troops retreated in a very important battle of Manassas. Este, las tropas del norte eh, hicieron una retirada en una batalla importante de Manassas. And nobody could understand why they did this. Why would they retreat if they are superior? Y nadie sabía por qué. ¿Por qué retirarse si eran fuerzas superiores? And when you read Ellen White, she says that an angel of the Lord drove them away. Cuando uno lee a Elena de White, dice que el ángel del Señor los hizo retirarse. It is very interesting already in January 12, 1861. Y es muy interesante que ya en enero este 21 de 1861. 1961, Ellen White, Elena de White recibió una visión que duró 20 minutos. She was in Parkville in Michigan, estaba en el estado de Michigan, en Parkville, where in January 12, 1861, donde el 12 de enero de 1861, God showed her that a civil war would break out in the United States. Dios le mostró que una guerra civil este, se desataría en los Estados Unidos. And it would have horrendous consequences. Y tendría consecuencias horrendas. Now this was three months before the civil war broke out. Esto sucedió tres meses antes del inicio de la guerra civil. Three months earlier. Tres meses antes. At that time in January, no one expected that such a war would break out. En ese momento, en enero, nadie tenía la menor idea que iba a suceder una guerra como esta. And if it would break out, many people thought it would be a very short war. Y si acaso se desatara la guerra, muchos pensaban que iba a ser una guerra muy corta. But history has proven Ellen White right. Pero la historia ha demostrado que ella tuvo razón. 
Ellen White also predicted in her times y también en su tiempo Ellen White predijo the renewed power and influence of the Roman Catholic Church. El poder renovado y su influencia de la Iglesia Católica Romana. Now, I don't know about you. No sé en cuanto a ustedes. But if you follow carefully what is happening within the Roman Catholic Church. Pero si ustedes siguen cuidadosamente lo que se está sucediendo en la Iglesia Católica Romana. And you see the amazing popularity. Y uno ve la, la inmensa popularidad and the influence the Roman Catholic Church has gained y su, la influencia que ha cobrado la Iglesia Roma, especially Romana. after the life and death of John Paul II sobre todo después de la vida y muerte de Juan Pablo II and how the church has gained an amazing new standing in world politics y cómo es que la Iglesia ha cobrado un, un, una posición importante en la política del mundo we can see how the things that Ellen White describes fulfill in front of our eyes. Podemos ver el cumplimiento de las cosas que ha predicho Elena de White que están sucediendo ahorita frente a nosotros. There are many, many other fascinating stories where God told Ellen White details about individuals. Hay tantas otras historias fascinantes donde Dios le reveló algunos detalles específicos de algunas personas a la profetisa que nadie sabía y solamente Dios se lo pudo haber revelado In Amos, the prophet Amos 3, verse 7, we read in the Old Testament, en el Antiguo Testamento en el profeta Amos capítulo 3 versículo 7 leemos that God does nothing unless he reveals it to his prophets. que Dios no hará nada a menos que lo revele a sus profetas Here's the third reason. aquí está la tercera razón Prophets reveal the consequences of our decisions. Los profetas revelan las consecuencias de nuestras decisiones. See, when in the Old Testament Jerusalem was surrounded by the enemy ba in the Babylonian king. Cuando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Jerusalén fue este rodeado por el enemigo. King Zedekiah asked the prophet Jeremiah el, what he thinks about el rey Sedequías le preguntó a Jeremías qué pensabas al respecto. And he said to Jeremiah, Jeremiah, tell me the truth. Y él le dijo Jeremías, dime la verdad. About the future of my kingdom. Del futuro de mi reino. And then Jeremiah told him the truth. Jeremías le dijo la verdad. And he said, King, if le, you will surrender to the Babylonians. Le dijo rey. Si te rindes ante los babilonios, then you and your house will survive. tú y tu casa sobrevivirán. But if you decide to fight against the Babylonians, Pero si decides luchar contra los babilonios, you and all Jerusalem will be destroyed by fire. tú y toda Jerusalén serán destruidos por el fuego. And you will not escape. Y no escaparás. Now, to surrender was something that the king didn't like to do. El rendirse era algo que el rey no quería hacer. This was not what he wanted to hear from the prophet. No es lo que quería escuchar del profeta. He expected a miraculous intervention from God. Él esperaba una intervención milagrosa de Dios. And eventually the king made the wrong decision. Y con el tiempo el rey tomó la decisión equivocada. And he did not listen to the prophet. No escuchó al profeta. And just as Jeremiah had prophesied, he y, went captive and Jerusalem was destroyed by fire. Y así como le fue profetizado, él fue tomado cautivo y Jerusalén fue destruida. Here's a little story from the life of Ellen White who illustrates the same principle. Hay una pequeña historia de la vida de Ellen White que también ilustra, ilustra el mismo principio. When Ellen White was in Europe for some years. Elena de White dedicó algunos años a Europa, estuvo allá. She recognized a young man who was a watchmaker who, who made watches. Reconoció al, al, a un joven que era un relojero, él hacía relojes. And this young man lived in the city of Nîmes in France. Él vivía en la ciudad de Nîmes en Francia. And in a vision, Ellen White had seen that young man before. En una visión, Ellen White ya lo había visto al joven. His name was Abel Bieter. Él se llamaba Abel Bieter. He was a faithful Seventh-day Adventist. Adventista fiel. But he had encountered some discouragements in his own life. Pero había algunos desánimos en su vida. And at that time, Abel Bieter had started 
to work again as a watchmaker on Sabbath to earn some money. En ese momento, en ese en esa época, en ese tiempo, él había empezado a trabajar nuevamente en su trabajo de relojero en sábado. So Ellen White visited him in his store. Así que Ellen White fue y lo visitó en su tienda. Where he sold watches. Donde vendía algunos relojes. And he, she started a conversation with him. Inició una conversación con ella. And she invited him to come to some evangelistic meetings in town. Lo invitó a asistir a unas campañas de evangelismo ahí en el pueblo. And in that personal conversation from person to person. Y en esa conversación personal de persona a persona. Ellen White told Abel Beater that she had seen him in vision. Elena de White le dijo a Abel Beater que lo había visto en visión. And that she was familiar with his life. Y conocía algo de su vida. And she told him that he made some mistakes in his life. Le contó que había cometido algunos errores en la vida. And with tears in her eyes. Y con lágrimas en sus ojos. With tears in her eyes, she pleaded with him to turn around. Con lágrimas, le, le imploró, le rogó que, que diera la vuelta. See, we sometimes think about Ellen White as a person who was strong. No, no, no. Una, hay veces que pensamos en el Ellen White era una persona áspera que decía no, no, no. But if you read her testimonies, she is often very moved herself. Pero al leer sus testimonios, con frecuencia vemos una persona que está conmovida. So with tears in her eyes, she said, please, Abel, please reconsider, turn around, stop this. Con lágrimas le dijo, por favor, este, reconsidera, date la vuelta, no lo hagas. The next day, Al día siguiente, Abel Beter quit his job as a watchmaker. Abel Beter dejó su trabajo de relojero. And he found new peace with God. Y encontró una nueva paz con Dios. And Ellen White, out of her own pocket, y Elena de White, de su propia bolsa, paid his ticket to travel to Basel in Switzerland, en, le pagó el boleto a viajar a Basel en Suiza, where he supported the evangelistic work of Conradi and Elder Erzberger, two important pioneers in Europe. Donde él apoyó la obra de dos este, pioneros importantes eh, de, de la Iglesia Adventista. See, from Ellen White's writings, we know many important insights into healthful living. De los escritos de Elena White, tenemos muchas percepciones este, importantes para una vida de más saludable. Into nutrition and the health message. Hablando de la nutrición, del mensaje por salud. And we know what will follow if we don't abide by that. Y sabemos lo que va a suceder si no cumplimos con ello. And so we do well to keep her counsel uh, and appreciate that. Bien, haremos en, con, en seguir su consejo y apreciar lo que nos ha dicho. Here's a fourth reason. Hay una cuarta razón. Prophets were interested in education. Los profetas estaban interesados en educación. And they established the schools of the prophets. Establecieron, fundaron las escuelas de los profetas. Prophets taught the word of God. Los profetas enseñaban la, la palabra de Dios. And they passed on teaching to their pupils. Y le pasaban algunas enseñanzas a sus pupilos. Interestingly enough, Ellen White also saw the importance of education. Es muy interesante ver que también Elena de White vio la importancia de la educación. Where truth could be passed on to people who would be trained in the Bible and the mission of the church. Donde se le podía pasar la verdad a las personas que estarían interesados en la Biblia y el mensaje. May this, may this university continue to be a place where that happens. Ruego a Dios que esta universidad siga siendo un lugar donde esto también se pueda hacer. Where the word of God is made practical. Donde la palabra de Dios se haga práctica. And biblical truth is passed on in the various fields of education and learning. Y la verdad es bíblica se puedan pasar en todos los campos de, de la educación y del conocimiento. Here's reason number five. La razón número cinco. Prophets show that sin is not right. Los profetas muestran que el pecado no es correcto. See, there is perhaps no greater work of the Holy Spirit pues, than when He reveals who we really are. Posiblemente no hay mayor obra del Espíritu Santo cuando Él nos revela quiénes somos de verdad. Esto vemos que sucede con el Rey David en el Antiguo Testamento. You know, King David, he knew the Torah. El, el Rey David, él conocía la Torah. King David, he knew the word of God, right? Conocía la palabra de Dios, ¿verdad? 
King David knew the seventh commandment. Él conocía el séptimo mandamiento. And yet, King David did something that was utterly wrong. Y aún así, el rey David hizo algo totalmente mal. And you know what? ¿Y saben qué? It needed a prophet, the prophet Nathan, to confront King David about what he was doing. Se requirió de un profeta, el profeta Natán, para poder confrontar al rey David diciéndole lo que había hecho. And Nathan revealed the true situation in which the king was. Y Natán reveló la situación verídica donde estaba, donde se encontraba David. We do not know if David would have repented if it were not for the ministry of the prophet Nathan. No sabemos si realmente David se habría arrepentido a no ser por el profeta Natán. And I believe that in a similar way the writings of Ellen White help us to be aware of things that are not good and wise. Y estoy convencido de que de igual manera los escritos de Elena de White nos ayuda a convencernos de lo que es correcto y no. Here's my sixth and last reason. Esta es la sexta y última razón. Prophets refer to the word of God and point to Jesus. Los profetas hacen referencia a la palabra de Dios y señalan a Jesús. In the Bible, prophets always refer to the word of God, to the testimony, and to the law. En la Biblia, el profeta siempre señala la palabra de Dios, la ley, y hace referencia a Dios. And they also point us to Jesus. Y también nos señalan a Jesús. And I see the same dynamics at work with Ellen White. Veo la misma dinámica en obra ahí con Elena de White. If you read her books, a leer sus libros, you will find that you are more interested in Jesus. Verás que cada vez más te interesa Jesús. If you read her messages, you will find that it will strengthen your spiritual life. Si lees sus mensajes, va a fortale encontrarás que fortalece tu vida espiritual. If I think about where the Seventh Day Adventist Church would be without Ellen White. Si me pongo a pensar dónde estaría la Iglesia Adventista sin Elena de White. I do not have to search long to find a remarkable comparison. No tengo que buscar demasiado para encontrar una comparación este, sobresaliente. There is a church by the name of Advent Christian Church. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Cristiana Adventista. They are also Adventists. También son Adventistas. But they are Sunday observing Adventists. Pero son este, Adventistas que observan el domingo. They also go back to William Miller. También ascienden o trascienden hasta William Miller. And shortly after the great disappointment in 1844, y muy poco después del gran chasco en 1844, they had about 30,000 to 50,000 members. Tenían entre 30 y 50 mil miembros. Do you know how many members they have today? ¿Saben cuántos tienen hoy? Today, they count 75,000 members. Hoy eh, numeran este 75,000 miembros. Now shortly after the great disappointment, poco después del gran chasco, we um, in 1863 actually, en 1863 a decir verdad, when we as a church organized formally, cuando nos organizamos formalmente como iglesia, we had only 3,500 members. Teníamos escasos 3,500 miembros. Do you know how many members there are in the Seventh-day Adventist Church today? ¿Saben cuántos miembros hay en la Iglesia Adventista hoy? Today we are more than 25 million members in over 204 countries. Hoy tenemos más de 25 millones de miembros en más de 204 países. Now, what is the difference between those two groups? ¿Cuál es la diferencia de los dos grupos? The Advent Christians rejected Ellen White and her prophetic ministry. Los cristianos adventistas rechazaron a Elena de White y su ministerio profético. And the results are obvious. Y vemos obviamente los resultados. If we would reject Ellen White and her ministry, si nosotros rechazáramos a Elena de White y su ministerio, we too might be a very small and insignificant church. También podríamos llegar a ser una iglesia bastante pequeña e insignificante. But perhaps the most remarkable thing about the writings of Ellen White is the following. Pero tal vez lo más sobresaliente de los escritos de Elena de White sería lo siguiente. 
There have been scientific studies that document that. Hay algunos estudios científicos que lo documentan. Some years ago, there was a study conducted by the North American Division. Hace unos años hubo un estudio documentado por la División Norteamericana. When, when more than 8,200 Adventists were, con, were asked to participate. Donde se le pidió este, a más de 8,200 este, Adventistas participar. And they compared Adventists who regularly read things from Ellen White and those Adventists who did not read Ellen White. Y, le, y compararon a aquellos Adventistas que leían regularmente los escritos de Elena de White y aquellos que no lo hacían. For those who regularly read Ellen White, para aquellos que leían regularmente Elena de White, they had a much stronger relationship to Jesus Christ than the other group. Tenían una relación mucho más firme con Jesucristo que el grupo contrario. They had a much stronger assurance of salvation than the other group. Tenían una, una seguridad más firme de la salvación que el otro grupo. They were much stronger in their personal daily devotion on Ay, the Bible. Ellos tenían, era mucho una, una vida devocional mucho más firme than those who would not read Ellen White. Que aquellos que no leían el Espíritu profecía. They, um, they were much more mission oriented than the other group. Eran personas mucho más orientados a las misiones que el otro grupo. And I could give you reasons on and on and on. Y podría continuar dándoles una y otra razón. Last year I was at our university in Costa Rica. El año pasado estuve en nuestra universidad ahí en Costa Rica. And the director of the Ellen White estate there. Y el director del, del este Centro White en ese lugar. Conducted a similar study, a more recent study. Él llevó a cabo un estudio similar, pero más reciente. And he confirmed every single findings of that earlier study. Y logró confirmar cada uno de los hallazgos del de estudio anterior. Those who regularly read Ellen White, aquellos que leían regularmente Elena de White, were in their spiritual life much more active and joyful. Tenían una vida espiritual mucho más activa y, y, y la gozaban. Her writings encouraged the study of the Word of God. Sus escritos animan el estudio de la palabra de Dios. Her writings led to a much richer spiritual experience. Sus escritos nos conducen, nos llevan a una este, vida espiritual mucho más rica. Her writings deepened the personal relationship with Jesus Christ. También sus escritos hacen más profunda la relación con Jesucristo. Her writings helped to be more active in mission. Sus escritos nos hacen más activos en misión. So I ask you this morning. Así que les hago la pregunta esta mañana. Can we desire anything better than that? Hay algo que sea mejor que podamos desear que esto? Brothers and sisters, mis queridos hermanos, Ellen White is no replacement for the Bible. Elena de White no reemplaza la Biblia. To the contrary, she lifts up the word of God. Totalmente lo contrario, ella eleva la palabra de Dios. And she helps us to take the word of God seriously. Y nos ayuda a tomar en serio la palabra de Dios. And in this sense, I believe she is a gift of God to the remnant church at the end of time. Y en este sentido, yo estoy convencido de que es un don de Dios para la iglesia remanente. To help us prepare this world for the soon coming of Jesus. A ayudarnos a preparar este mundo para el pronto regreso de Jesús. And therefore, the words that we read at the beginning of the sermon. Y es por eso que las palabras leídas al inicio del sermón. In Second Chronicles 20, verse 20, are still true today. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, sigue siendo verdad al día de hoy. Where it says, "Believe in the Lord your God." Donde dice, "Creed en el Señor vuestro Dios." And you shall be established. Y serás establecido. And believe in His prophets. Y creed en sus profetas. And you will prosper. Y prosperarás. May that be your experience. I pray. Y ruego a Dios que sea tu experiencia. Amen. Amen.